బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానంలో ఎన్నో విషయాలను పొందపరచిన విషయం మనందరికీ విదితమే అయితే అందులోని కొన్ని విషయాలను ఇప్పుడు మేము మీకు చెప్పబోతున్నాం తీవ్రవాదుల దాడుల వలన హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి ముప్పు ఉంటుందని చెప్తుంది బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం ఏ అణుదాడి జరిగినా అది కర్కాటక మకర సంక్రాంతిల మధ్య జరుగుతుంది ఆ దాడిలో చావగా మిగిలిన వారు రేగడి మట్టిలో చింతపండు కలుపుకుని తింటారు ఆచార్య నాగార్జునుల వారు ఆయన శిష్యులు మందులిచ్చి వారిని కాపాడుతారు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరుగుతాయి అతివృష్టి అనావృష్టితో ప్రజలు అల్లాడుతారు సునామీ కారణంగా దక్షిణేశ్వరుడి నుండి శ్రీలంక దాకా సముద్రం ఎనభై మైళ్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దాని కారణంగా కొన్ని దేవాలయాలు బయటపడతాయి మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం రెండు వేల నలభై ఆరులో కానీ ఆ తర్వాత వచ్చే మకర సంక్రాంతి రోజున కానీ జరుగుతుంది ఉదయగిరి పర్వతం మీద సంజీవిని దొరుకుతుంది నందనంలో శ్రీశైల మల్లికార్జున గుడిలో పొగ మంటలు వస్తాయి శ్రీశైల మల్లికార్జునుడు సాక్షాత్కారముగా ప్రజలతో మాట్లాడుతాడు శ్రీశైల భ్రమరాంబ గుడిలోకి ఒక ముసలి వచ్చి ఎనిమిది రోజులు ఉండి మేకపోతులాగా అరిచి మాయమైపోతుంది శివుడి కంట నీరు కారుతుంది శివుడి కంట నీరు కారుతుంది బసవేశ్వరుడు రంకె వేసి కాలు దువ్వుతాడు కాలభైరవుడు మంత్రాలు చదువుతాడు స్వామివారి కోసం లక్షలాది గుర్రాలు యాగంటి నుండి పరిగెత్తుకు వస్తాయి రామేశ్వరం వద్ద భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది కంచి కామాక్షమ గిర్రున తిరుగుతుంది గండకీ నదిలో సాలాగ్రాములు నాట్యమాడుతాయి వినాయకుడు వలవలా ఏడుస్తాడు వినాయకుడు ఊరూరా తిరిగి మంత్రాలు చదువుతాడు దొంగబాబాలు స్వామీజీలు పుట్టుకొస్తారు కోదినామ సంవత్సరంలో భారతదేశానికి యుద్ధం ఢిల్లీపై బాంబుల వర్షం కురుస్తుంది అదే సంవత్సరంలో నెల్లూరు నీట మునుగుతుంది కాశీ విశ్వనాథుని దేవాలయం నలభై రోజులు మూతబడుతుంది శ్రీకాళహస్తి తిరుమల దేవాలయాలు వారం రోజుల పాటు మూతబడతాయి కృష్ణ నీరు కనకదుర్గమ్మ ముక్కు పొడకకు తాకుతాయి భారతదేశ ఆర్థిక రాజధానిగా కందిమల్లాయిపల్లి వెలసిల్లుతుంది బ్రాహ్మణుల పంచాంగాలు తలకిందులవుతాయి వారు చెప్పే భవిష్యత్తు ఏమాత్రం నిజమవదు ఆరు విచిత్ర వ్యాధులు లక్షలాది మందిని కబళిస్తాయి మక్కా మసీదులో ఒక పంది ఉద్భవించి ముస్లింల చే తరవబడి విజయవాడకు చేరుతుంది అప్పుడు జరిగే కలహాల వల్ల లక్షలాది మంది చనిపోతారు కులాంతర మతాంతర వివాహాలు సర్వసాధారణమవుతాయి మద్రాసులో ఏడేళ్ల బాలికకు నాలుగు చేతులు మూడు కాళ్లు నెత్తిన కొమ్ములు గల మగ శిశువు జన్మిస్తాడు ఆ శిశువు కేవలం ఇరవై రెండు రోజులు మాత్రమే బ్రతుకుతాడు చనిపోయే ముందు రోజు శ్రీ 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 వీరభోగ వసంతరాయులు కలిపురుషుడికి మధ్య జరిగే మహాయుద్ధం గురించి చెప్తాడు రోబో సైనికులు వస్తారు ఊరూరా పొలిమేర వద్ద తెల్లకాకులు చేరి ఏడుస్తాయి వావి వరుసలు మరిచి పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు భారతదేశం మొక్కలవుతుంది తిరుమలలో భూకంపం వస్తుంది స్వామివారి కుడిభుజం అదురుతుంది విగ్రహం పగులుతుంది తిరుమలకు వెళ్లే దారులు మూసుకుపోతాయి ఒక ఆదివారం తిరునలివేలి వద్ద పండుగ జరుగుతుండగా అకస్మాత్తుగా వరదలు వచ్చి లక్షలాది మంది చనిపోతారు